ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கசானா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஸ்பைஸியாக வீட்லேயே இட்லி பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல நம்ம ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு பொருளாக வறுத்து எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் முக்கால் கப் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா மொத்தமாக எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா சில இது சீக்கிரமாக வருபட்டுரும் சில இது வந்து லேட் ஆகும் அதனால் அது கரெக்டாக வராது இப்போ உளுந்தம்பருப்பு பொன்னிறமாக வருபட்டுருச்சு இதை இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்ததான் கடலைப்பருப்பு அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லா பருப்புமே வந்து லைட்டாக வாசனை வர அளவுக்கு பொன்னிறமாக வறுத்தாவே கரெக்டாக இருக்கும் கருகிருச்சுன்னா பொடி வந்து கசப்பாயிரும் அதனால் அது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் இப்போ கடலைப்பருப்பும் வறுத்தாச்சு இதையும் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்ததான் அதே பேனில் கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளை எள்ளை எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கருப்பெல்லு கூட சேர்த்துக்கலாம் இட்லி பொடிக்கு எள்ளு சேர்த்து அரைச்சோன்னா அதோட வாசனையே தனியாக இருக்கும் எள்ளு வந்து சீக்கிரமாக வருபட்டுரும் அது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சூடாகிடுச்சுன்னா லைட்டாக வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருந்தாவே எள்ளு வந்து நல்லா வருபட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் வந்து வச்சுருக்க கூடாது இது கூடவே நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சமாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் எல்லை வந்து இறக்குறப்போ லைட்டாக ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு உடனே எடுத்துடலாம் ரொம்ப நேரம் விட்டோம்னா எள்ளு வந்து கருகிரும் பெருங்காய பொடி வந்து ஆல்ரெடி வறுத்து தான் பொடி பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் அதை ரொம்ப நேரம் வறுக்க தேவையில்லை அடுத்ததான் அதே பேனில் ஒரு எட்டு டு பத்து காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே இட்லி பொடிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே காஞ்ச மிளகாயோட உப்பு சேர்த்து வறுக்கிறப்போ அதோட நெடி வந்து சுத்தமாக நமக்கு வராது இப்போ மிளகாய் வந்து நல்லா வருபட்டுருச்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து உள்ளே சேர்த்து வறுத்துடலாம் கருவேப்பிலை வந்து நல்லா வறுத்து சேர்த்தணும் அதோட ஈரப்பதம்லாம் போனால் தான் வந்து நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் பொடியும் வந்து ரொம்ப நாள் கெடாமல் வரும் அதுக்காக இப்போ பாருங்கள் நல்லா வறுப்பட்டு மொறுமொறுப்பாயிடுச்சு இதை வந்து இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ஆற வச்சிடலாம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துட்டு அதில் எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து இப்போ நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட இட்லி பொடி நல்லா வாசனையாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போவே உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் உப்பு கொஞ்சம் பத்தலைன்னா நீங்கள் சேர்த்து ஒரு வாட்டி அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப வந்து பவுடராக அரைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பருப்பருப்பாக இருந்தால் தான் இட்லி பொடிக்கு நல்லாயிருக்கும் இது கூட உங்களுக்கு புளிப்பு டேஸ்ட் பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக புளியும் வந்து வறுத்து இது கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் பொடி வந்து இன்னும் சூடாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா அது ஒரு பிளேட்டில் கொட்டிட்டு ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் எடுத்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த பொடி வந்து இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்ல எண்ணெய் நெய்யோடு சேர்ந்து சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் கசானா கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹாப்பி குக்கிங்